안녕하세요 릴리스 가든입니다 이번 시간에는 프랑스 자수를 처음 시작하는 분들을 위해 프랑스 자수에서 가장 기초가 되는 네가지 스티치로 허브 식물을 수놓는 방법에 대해 배워볼 건데요 이 스티치들은 자수에서 튼튼한 기둥 역할을 하면서 늘 반복되니까 초보자 분들은 꼭 한번씩 따라해 보시길 추천드립니다 먼저 원단 위에 도안을 잘 배치해 줍니다 원단과 도안 사이에 먹지를 끼워 주는데 작은 도안은 그 사이즈에 맞춰 먹지도 잘라서 사용합니다 그리고 자수용 철필이나 다쓴 볼펜으로 도안선을 따라서 그려줍니다 저는 도안선을 잘 보여드리기 위해 펜에 힘을 주어 좀 진하게 그렸지만 보통은 힘을 빼고 먹지가 원단에 묻어나지 않게 조심하면서 그려줍니다 도안의 크기에 맞는 수트를 선택해서 원단을 팽팽하게 고정합니다 첫 번째로 배워볼 스티치는 아웃라인 스티치인데요 가느다란 선을 수놓을 때 사용되는 스티치로 오늘 배워볼 모든 허브에 사용됩니다 먼저 두 가닥의 실을 줄기 아래에서 빼내어 줍니다 약 2에서 3mm 위로 가서 바늘을 넣고 다시 되돌아와 줄기 끝으로 바늘을 빼내어 실을 당겨줍니다 이번에는 약 4에서 5mm 위로 가서 바늘을 넣고 첫 번째 스티치 끝에서 바늘을 빼내어 실을 당겨줍니다 다시 4에서 5mm 위로 가서 바늘을 넣고 두 번째 스티치 끝에서 바늘을 빼내어 실을 당겨줍니다 이렇게 한땀 위로 갔다가 반땀 되돌아오는 것을 반복해서 줄기 끝까지 아웃라인 스티치를 해줍니다 마지막은 이 스티치 끝으로 바늘을 넣어 원단 뒤에서 매듭지어 줍니다 이 아웃라인 스티치로 각각의 허브 줄기를 모두 만들어 주세요 두 번째로 레이지 데이지 스티치를 배우고 잎을 만들어 주겠습니다 세 가닥의 실을 도안선 아래쪽에서 빼내어 줍니다 같은 구멍으로 바늘을 넣어 고리를 만들어 준뒤 도안선 끝에서 바늘을 고리 안쪽으로 빼내어 실을 당겨 줍니다 바늘을 고리 바깥쪽으로 한땀 넣어 고리를 고정하면 레이지 데이지 스티치가 완성됩니다 이때 실을 너무 바짝 당기기 보다는 도안선에 맞춰 약간 느슨하게 당겨주면 둥그런 모양의 잎을 만들 수 있습니다 이렇게 타임이라는 허브가 한개 완성됐는데요 같은 방법으로 실의 색상만 바꾸어 새순이 돋은 라벤더도 만들 수 있습니다 아까는 레이지 데이지 스티치를 할때 힘을 빼고 실을 느슨하게 당겨 둥그런 모양의 잎을 만들어 주었다면 지금은 실을 바짝 당겨서 팽팽하게 고리를 만들어 잎이 가느다란 로즈마리까지 만들어 봅니다 세 번째로 배워볼 스티치는 프렌치노트 스티치인데요 원 단위로 동그란 매듭을 지어 꽃이나 꽃술을 표현할 수 있습니다 먼저 도안선에 맞춰 원 단위로 세 가닥의 실을 
빼내어 줍니다. 바늘에 실을 두 바퀴 단단하게 감아준 뒤 바늘이 나온 자리 옆으로 바늘을 넣어 원단 아래에서 실을 당겨줍니다. 도안선을 따라가며 테두리에 프렌치 노트 스티치를 해주는데요. 원단 위에 매듭이 늘어지지 않으려면 원단 아래에서 실을 당기는 동안 위에 실을 살짝 잡고 있어줍니다. 테두리 선을 완성하면 안쪽에도 프렌치 노트 스티치로 채워줍니다. 프렌치 노트 스티치는 꽃술에 많이 사용되는데요. 여기서는 카모마일 꽃의 꽃술을 프렌치 노트 스티치로 만들어줍니다. 마지막으로 베어볼 스티치는 플라이 스티치와 플라이 리프 스티치인데요. 플라이 리프 스티치는 플라이 스티치를 촘촘하게 배열하여 잎을 만들어주는 스티치입니다. 세 가닥의 실을 도안선 왼쪽에서 빼내어 줍니다. 오른쪽 도안선에 맞춰 바늘을 넣어 고리를 만들어준 뒤 선이 꺾이는 부분에서 바늘을 고리 안쪽으로 빼내어 실을 당겨줍니다. 여기서 일직선으로 내려와 바늘을 넣어줍니다. 아래로 내려와 다시 왼쪽 도안선에 맞춰 바늘을 빼내고 오른쪽으로 넣어 고리를 만들어준 뒤 꺾이는 부분에서 바늘을 빼내어 실을 당겨줍니다. 일직선으로 내려와 바늘을 넣어줍니다. 이를 연속으로 배열하는 것을 플라이 스티치라고 하는데요. 플라이 스티치를 촘촘하게 수놓으면 플라이 리프 스티치가 완성됩니다. 플라이 스티치로 뾰족뾰족한 허브 식물 딜의 잎을 모두 완성합니다. 여기에 프렌치 노트 스티치를 해주면 딜의 꽃도 표현할 수 있습니다. 플라이 리프 스티치는 그냥 리프 스티치라고 더 많이 부르는데요. 잎의 3분의 1가량 직선을 먼저 만들어준 뒤 이를 기준으로 플라이 스티치를 해줍니다. 실을 고리 바깥쪽으로 한땀 넣을 때는 1mm의 직선을 촘촘하게 배열해서 가지런한 잎맥을 만들어줍니다. 리프 스티치로 잎의 면이 고르게 채워지지 않을 수도 있는데요. 이때는 한 번이나 두번 정도의 스트레이트 스티치로 면을 채워주면 됩니다. 이렇게 네가지 기초 스티치만으로 허브 식물 수놓는 방법에 대해 배워보았는데요. 허브를 손수건이나 테이블 매트에 수놓아 소품으로도 완성할 수 있습니다. 오늘도 릴리스 가든에 찾아와 주셔서 감사합니다. 모두 모두 행복한 하루 되세요.